ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷം എന്താണ് ടാബുലേഷൻ എന്നുള്ളതും പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബ്ലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഡേറ്റ അക്കോർഡിംഗ് ടു സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റയെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നാല് തരത്തിലാണ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ടാബുലേഷൻ ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡേറ്റ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് ഹാവിങ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അതായത് റോസും കോളംസും ഉള്ള ടേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വി ആർ ടാബുലേഷനിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്താണ് റോസും കോളംസും ഉള്ള ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാബുലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ടാബുലേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾസ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കൂടെ കേൾക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ എ ഡേറ്റ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ ടേബിൾ യൂസിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുക ആ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടേബിളിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ഇൻ എ ഡേറ്റ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എ ടേബിൾ യൂസിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ദെർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസും ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളും ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ എന്ത് ക്ലാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്ലാസ് അല്ല കേട്ടോ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് അല്ല അത് ക്ലാസ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ സീറോ ടു വൺ സോറി സീറോ ടു ടു വൺ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാറില്ല ആ സംഭവം സോ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ടു ദ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ആണ് കിട്ടുക പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജസ് ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ആർ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജസിലാണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളറിയില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓക്കെ സോ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ടോട്ട പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ്
അപ്പൊ ഇതില് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അതാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണോ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം വരുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാരണം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സ്കെൽറ്റൻ ഓഫ് എ ടേബിൾ ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എ കമ്പനി ഹിന്റ് ഉണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് യു ജി പി ജി ജെൻഡറ് മെയിലും ഫീമെയിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കെൽറ്റൺ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിന്റുകളൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്യൂട്ടബിൾ ടേബിൾ ആണ് ടെൻത്ത് ഇതുണ്ടോ ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് യു ജി പി ജി എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ബിലോ ഫൈവ് ഇയർ എബോ ഫൈവ് ഇയർ ഇവിടെ മെയില് ഫീമെയില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നു ജെൻഡർ വന്നു എക്സ്പീരിയൻസും വന്നു ഈ രീതിയിൽ അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് പെർ ദ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ സെൻസസ് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് സാക്ഷരതയുടെ കണക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ്സ് നേരത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പൊ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ രീതിയിലായിട്ടോ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതിനെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടെലിഫോൺ കോൾസ് ഇൻ എ മിനിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓഫീസ് ഒരു ഓഫീസില് ഒരു മിനിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ കോൾസിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോൾസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ലെങ്ത്ത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോള് വന്നത് ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ് എട്ട് അങ്ങനെ വന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ വന്ന കോൾസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ അങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പൊ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ യൂസിങ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് സൈസ് ത്രീ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ക്ലാസ് ഓഫ് ടു മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ് ആണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റർവെൽ വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടണം ഇവിടെ കണ്ടോ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു പോണം ഓക്കെ സോ നമ്മളോട് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ത്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ക്ലാസ് ഓഫ് ടു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു ഫോർ അതുപോലെ ഫോർ ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആ രീതിയിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് ഓരോന്ന് എത്ര ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അത് കൂട്ടണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ജിയോ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഗിവ്സ് എ ഏജസ് ഇൻ ദ ഇയർ വെയ്റ്റ്സ് കിലോഗ്രാം ട്വൻറ്റി ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബൈവേരിയേറ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഇത് ബൈവേരിയേറ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഒരേ സമയത്ത് വരണം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈവേരിയേറ്റ് ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡേറ്റ ബേസ്ഡ് ഓൺ
അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കിട്ടിയ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അവസാനത്തെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഉണ്ടാവും മാച്ച് ദ ഫോളോ നമുക്കൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇയർ വൈസ് റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന് ക്രൊണോളജിക്കൽ സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇയർ വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ക്രൊണോളജിക്കൽ അടുത്തത് സെൻസസ് ഡേറ്റ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സിറ്റി ഫോർ എ സിറ്റി വൈസ് പോപ്പുലേഷൻ സിറ്റി വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതെന്താണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആണ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ സെൻസസ് ആ പറഞ്ഞു പിന്നെ ദ ഡേറ്റ റെക്കോർഡഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ലൈക് ലിറ്റ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓക്കെ എജ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനത്തത് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ സൈസ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓക്കെ സൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പാഠം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം കേട്ടോ